ഗുഡ് വില് ജംഗ്ഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെ ബിസിനസ് റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റിസർച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻ ഡെപ്ത്ത് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡെപ്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെക്കുറിച്ച് ഡീപ്പ് സ്റ്റഡി നടത്തുക അതാണ് റിസർച്ച് വാട്ട് ഈസ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് It refers to systematic collection and analysis of data with the purpose of finding answers to the problem faced by the management. That is, if you have a management problem, we will solve it. We will solve it. We will collect a lot of data and collect a lot of systematic data. We will solve a lot of data and collect a lot of data. We will solve a lot of data and solve a lot of data. ബിസിനസ് റിസർച്ച് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് ശാസ്ത്രീയമായതാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ക്ലിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അല്ലെ ഇത് പല മേഖലകളിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അല്ലെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രിവൻ ആണ് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ബിസിനസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് അല്ലെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ആസൂത്രണത്തിന് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സോൾവ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ അതായത് ആസൂത്രണ പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഭാവിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ലാർജ് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സ്വർട്ട് അനാലിസിസ് അല്ലെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വീക്ക്നെസ് അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ട്രെഡ്സ് ഈ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടി നമുക്കിതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞ വട്ടം അഞ്ച് മാർഗിനെ ചോദിച്ചതാണ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ബേസിക് റിസർച്ച് ആണ് ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്വിസ്റ്റീവ്നെസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ആണ് ബേസിക് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്യുവർ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് രണ്ടാമത്തെ തന്നെ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും റിസർച്ച് രണ്ട് മാർക്കിന് മാത്രം എടുത്ത് ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പ്യുവറും അപ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മൂന്നാമത് റിസർച്ച് ആണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എ പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ അതായത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസർച്ച് ആണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേറ്റീവ് റിസർച്ച് അതിന് വേറൊരു പേരാണ് ഫോർമേറ്റീവ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന എന്തിനെക്കുറിച്ചാണോ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എന്നും പറയാറുണ്ട് അടുത്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് റിസർച്ച് ആണ് അത് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോസ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഉണ്ടായ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസർച്ച് ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റി
ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ ഇതിലധികം വേരിയബിൾസ് നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു അസംറ്റീവായിട്ട് അതായത് അസംഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു ഊഹത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നല്ലൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റ് ബോഡി ഓഫ് തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ടെസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് അത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു റിലേഷണൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് അത് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് അത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ വേരിയബിൾസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഇത്രയാണ് ഹൈപ്പോസിസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് മാർഗിനെ ക്വസ്റ്റിനാണ് കെയ്സ് സ്റ്റഡി പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി പൈലറ്റ് സ്റ്റഡിയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ലാർജ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്താം അതായത് ഒരു പ്രീ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തൂല അതാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി കേട്ടോ പിന്നെ വേരിയബിളിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഉണ്ട് മോഡറേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർവിനിങ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവരും ആ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം അടുത്ത തിയറിയാണ് തിയറി ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇൻഡക്ഷൻ ഡിഡക്ഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് ജനറലിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക്കിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ ആണ് കേട്ടോ പർട്ടിക്കുലറിൽ നിന്നും ജനറലിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഡിഡക്ഷൻ ഇത് മെത്തേഡ് ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസ്കവർ ആണ് ഇത് വെരി ക്യുക്ക് മെത്തേഡും അത് സ്ലോ മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അത് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പ്ലാൻഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ് കണ്ടക്ടിങ് റിസർച്ച് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയക്കാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് എസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ടൈം ബേസ്ഡ് ആണ് പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ആണ് ടൈം ആൻഡ് കോസ് ബജറ്റിലെ ആണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി റിസർച്ച് ഡിസൈനും സ്റ്റെപ്സുകളുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്യണം രണ്ടതിൻ്റെ റിവ്യൂ എടുക്കണം ഏത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുക്കുക മൂന്ന് അതിന് ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ് നോക്കുക നേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി ബേസിസ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ദ ഡാറ്റ ടെക്നിക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് എറർ ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ്റെ സ്റ്റേജ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഡിസൈനും ടൈപ്സും ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് എക്സ്പ്ലറേറ്റഡ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ക്യാഷ്വൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാം മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത് സ്കെയിലിംഗ് ആണ് സ്കെയിലിംഗിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഒരു വട്ട് എക്സാമിന് എസ് എസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്കെയിലിംഗ് അത് നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു അസൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ കാറ്റഗറീസ് ടു ഇവൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലേബൽ ആണ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വേരിയബിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിന് അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ പിന്നെ ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ ഉണ്ട് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഓ
രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയും ഒരാൾ നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ സെക്കൻഡറി ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അതുപോലെ വേറെ എക്സ്പെൻസീവ് എന്നൊക്കെ പറയാം സെക്കൻഡറി അങ്ങനെയല്ല ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് പ്രൈമറി ഡാറ്റയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നോക്കുക പ്രൈമറി ഡാറ്റ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളുടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐയർ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ സിമുലേഷൻ യൂസ് ഓഫ് ടെലിഫോൺ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് മെയിലിംഗ് സർവേ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ്റെ മെത്തേഡുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക പ്രൈമറി ഡാറ്റയും സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയുടെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ഒറിജിനൽ ആണ് അത് നോട്ട് ഒറിജിനൽ ഇത് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെയാണ് അതാണെങ്കിൽ നോട്ട് അല്ലെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഇത് ആഡിക്കേറ്റ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആഡിക്കേറ്റ് ആൻഡ് അപ്പോസിറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ഇത് റിയൽ ടൈമിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്ലാസിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറിയാണ് സയൻറ്റിഫിക് എൻക്വയറിയുടെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പർപ്പസീവ് ആണ് സെലക്റ്റീവ് ആണ് ഷുഡ് ബി എക്സാക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ഇറച്ച ചോദ്യാവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ചോദ്യാവലി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ചോദ്യാവലി എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഷുഡ് ബി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അവോയ്ഡ് ലോങ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗ കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ ആംബിഗസ് വേർഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിവാക്കണം അവോയ്ഡ് ബയസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ സിംഗിൾ ഐഡിയാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കണം സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സവിശേഷതകളാണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്ന് നോക്കുക ഈ സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് സ്കെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ടേബിൾ ആണ് ടേബിൾ ഫോമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്കെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും സ്കെഡ്യൂൾ എന്ന ഡിഫറൻസ് അടുത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലേ നമ്മൾ നേരിട്ട് പേഴ്സൺ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ട് ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കുക പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഡെവലപ്പിംഗ് റാപ്പോർട്ട് ക്യാരിയിങ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ റെക്കോർഡിംഗ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്ലോസിംഗ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ പേഴ്സണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോമല് ഇൻഫോമല് ഫോക്കസ്ഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സാമ്പിൾ എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് യൂണിറ്റ് ഒരു വലിയ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് സാമ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ടത് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുക അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാനാണ് സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ നല്ലൊരു സാമ്പിൾ ഡിസൈൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഓർ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊന്നാണ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് അതിൽ വരാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സീക്വൻഷ്യൽ ഇതിൽ
അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്ടോബസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന സമയത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ബേസിൽ വരുന്ന ഡാറ്റാസ് ആണ് സെക്സ് ലിറ്ററസി റിലീജിയൻ ഇതെല്ലാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ജോഗ്രഫിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒരു മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ തമ്മിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ഇതെല്ലാം ജോഗ്രഫിക്കലാണ് പിന്നെ ക്രോണോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്രോണോളജിക്കലാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ടു ക്ലാസ്സസ് ആർ ഫോമഡ് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ ആണെങ്കിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താണ് ഡിക്ടോമസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടാബുലേഷൻ ഉണ്ട് ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാസിനൊക്കെ നമ്മൾ റോയ് ആൻഡ് കോളം റോയും കോളൊക്കെ വരച്ചൊരു ടേബിളിൻ്റെ ഫോമത്തിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ തരംതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ടാബുലേഷൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഡാറ്റ എൻട്രിയാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കിയത്തിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ചാർട്ട് ഉണ്ട് ചാർട്ട്സ് ഓർ ഗ്രാഫ് ബാർ ചാർട്ട് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൻ ഫ്രീക്വൻസി കേവ് ജീവ് പൈഡയഗ്രാം പിക്ടോഗ്രാം ഇതെല്ലാം അതിൽ വരുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഇനി അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് അനാലിസിസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് യൂണിവേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ബൈവേരിയേറ്റ് ഉണ്ട് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ഫോമിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റേനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് യൂണിവേരിയറ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബൈ വേരിയറ്റ് ടു വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മൾട്ടി വേരിയറ്റ് മോർ ദാൻ ടു രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടി വേരിയറ്റ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് പിന്നെ ഇൻഫറൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ജസ്റ്റ് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ടൂൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷേഴ്സ് ഫോർ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആയിട്ട് മീൻ മീഡിയൻ മോഡൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അരത്തമെറ്റിക് മീൻ അതുപോലെ തന്നെ ജോമെട്രിക് മീൻ ഹാർമോണിക് മീൻ അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് റേഞ്ച് കോർട്ട ഡിവിഷൻ മെയിൻ ഡിവിഷൻ സ്റ്റാൻഡ് ഡിവിഷൻ റിഗ്രഷൻ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ടൈപ്പ് വൺ എററും ടൈപ്പ് ടു എററും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ആണ് അത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ശരിയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിജക്ട് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ടു എറർ അങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വിച്ച് ഈസ് ഷുഡ് ബീൻ റിജക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് അത് ട്രൂ ആയിരുന്നില്ല അതായത് ടൈപ്പ് ടു എറർ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് നോൺ പാരാമെട്രിക് ആണ് കൈ സ്ക്വയർ അനാമിക്ക് ജസ്റ്റ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് ലാസ്റ്റ് മോഡൽ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ആണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ റിസർച്ചും കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രസൻറ്റേഷനും അനാലിസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അത് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം